Olha, já estamos de volta, essa é a última parte do nosso Tribuna na TV, aqui na TV MCA Canal 6, em Itajaí, Navegantes e Itapema, pela Via Cabo, e também pela internet, tvmca.com.br. Diga aí. Olha, e começou ontem no Parque Vila Germânica, na cidade, na Loura Blumenau, a trigésima edição da Oktoberfest, a maior festa alemã do Brasil. A cerimônia contou com a participação do prefeito da cidade, o Napoleão, o embaixador da Alemanha no Brasil e outras autoridades, além da realeza da festa e bandas, que não são poucas. Proberauenses e turistas já aproveitaram a primeira noite com muito chope, gastronomia e música típica nos três pavilhões e no Beer Garden. Apesar do grande volume de chuva que caiu ontem à noite em Blumenau, e só em função da chuva é que o primeiro desfile oficial teve que ser, infelizmente, cancelado. Mas outros desfiles estão programados até o final da festa, que segue até o próximo dia 20 de outubro. E as polícias, atenção, hein, você que gosta de abusar muitas vezes, as polícias rodoviárias do Estado e Federal prometem intensificar as fiscalizações nas rodovias de Santa Catarina durante... A fe... As festas pelo Estado, que não tem apenas a Oktoberfest. A principal preocupação é evitar que motoristas dirijam seus veículos alcoolizados e ultrapassem os limites de velocidade, não respeitando a sinalização. E acontecendo isso, você pode morrer e você pode matar. Nós sempre repassamos esse tipo de alerta é, para você. Gosta de festa, gosta da Oktoberfest, de outras festas, por exemplo, a Feira Reco, na cidade de Brusque, que está começando agora também. Tudo bem, vai, participa da festa. Precisa dirigir, guiar o seu carro? Leve alguém que goste de água, que não beba bebida alcoólica para evitar uma tragédia na estrada, no retorno para a sua casa. Olha, no centro de Itajaí, nossa equipe encontrou casarões abandonados. Isso é comum aqui na nossa cidade, viu? Eles servem de esconderijo para moradores de rua e usuários de drogas. As denúncias das invasões partem de moradores que se sentem inseguros com essa invasão. A fiscalização é realizada, mas conter os vândalos se torna impossível. Isso sabe por quê? Pela falta de efetivo. Esse homem de 59 anos, que se identifica pelo nome de Daniel, é morador de rua. Ele vive nessa antiga fábrica de fibras para cordas, que fica na rua Doutor Pedro Ferreira, no centro de Itajaí. Quando chove muito, aí a gente não tem que ficar, a gente dá uma parada, né? E tá assim, abandonado também, né? Acabaram com tudo aí, ó. Esse outro ocupante do local disse que há poucos dias chegou do Paraná. Ele preferiu não mostrar o rosto e afirmou entrar por acaso no galpão. No local encontramos latas utilizadas por usuários de crack. Moradores de rua também usam o espaço como banheiro. Tudo praticamente está destruído. Vândalos levaram o forro, portas e até mesmo janelas. Pelo chão sobram materiais antes utilizados, computadores e também muita sujeira. Aqui nesse outro galpão, a situação... É parecida com os demais que estão abandonados aqui no centro de Itajaí. Como você pode ver, muito lixo, muita sujeira, desorganização, certamente provocada por moradores de rua que vivem aqui na cidade. Neste outro local que funcionava uma lavação de carros, preservativos estão jogados pelos cantos. Ao lado dali fica esta casa que também serve de moradia. Roupas espalhadas pelo chão comprovam a passagem de pessoas pelos cômodos. Fomos então em busca de explicações. De acordo com o secretário de urbanismo, os imóveis foram comprados por uma construtora e a ordem de demolição já foi emitida. Os prédios vão dar espaço para um empreendimento moderno, mas outros imóveis também estão abandonados e medidas rígidas são aplicadas aos proprietários. Quando é constatado esse fato, né, a fiscalização nossa vai no local, verifica a irregularidade, entra em contato com os proprietários e, e notifica o proprietário para fazer o fechamento ou a demolição de, de, desse imóvel. Alguns imóveis, né, eles já, eles, conforme o estado que ele está, ele já está causando perigo até para aquelas pessoas que estão invadindo. Né? Quando é constatado esse fato, a gente, em contato com a Defesa Civil, se faz um laudo com os técnicos da Secretaria, com a Defesa Civil, esse imóvel já está condenado e é feita a demolição pela Prefeitura. Eu não sei se é difícil assim de ter o controle dessa situação. Cadê os proprietários? 
É, isso não é de agora. E não é só no município de Itajaí que a gente tem observado esse tipo de situação. É, o patrimônio vai deteriorando, vai se desmanchando devagarinho, o tempo vai consumindo. Eu lembro de uma casa na rua 15 de novembro, tanto na rádio quanto na televisão, nós batemos, 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 pedimos. A vizinhança, inclusive, foi até o secretário de obras do município de Itajaí pedindo alguma providência que não cabia a ele. Não cabia o secretário de obras do município. Na rua 15 de novembro, para quem conhece bem Itajaí, no, na esquina da, da avenida Joca Brandão, no centro da cidade de Itajaí. Lá também aquele prédio federal ficou tempo e tempo sendo corroído, né? Pela chuva, pela umidade, pelas intempéries. Até que um dia o secretário ou alguém da secretaria tomou a providência. Na madrugada pegou um trator e colocou abaixo. E os proprietários dessas casas abandonadas, desses casarões em ruínas abandonadas, não, não, não pagam imposto, não são chamados, não tomam nenhuma providência, deixa a coisa assim ser invadidas por vândalos, como acontece constantemente aqui em nossa cidade. E esse vândalo acaba correndo risco de vida, de morte, conforme falou o secretário, o Paulo Prau, instantes atrás. Eu acho que jeito tem, tem que se encontrar a maneira de contornar esse tipo de situação. E não é de agora. Como disse o secretário, primeiro tem que constatar, né? Esse é, é o problema é difícil, né? A gente achar essas casas abandonadas na Nossa. cidade de Itajaí, não é só no centro não, viu? E a justiça determina afastamento de equipe médica do Hospital Marieta Conder Bornaus em Itajaí. Três profissionais foram afastados pelo Ministério Público de Santa Catarina devido à alta taxa de mortalidade de pacientes. A decisão cabe recurso. As fotos mostram a imagem desta mulher que passou por dois procedimentos cirúrgicos realizados pela equipe médica afastada no Hospital Marieta Conder Bornausen. Depois das operações, o quadro de saúde de Edilemar Romão Pereira teve complicações e ela acabou morrendo na UTI. Ele falou para ela que ele ajudava as pessoas realmente a fazer cirurgias e procedimentos pelo SUS e o hospital parece que descobriu isso e a advogada do hospital estava morrendo uma ação contra ele e que isso não era justo porque ele estava ajudando as pessoas. E aí ele propôs para ela que ela fizesse a cirurgia com ele, que ele ia é, marcar um dia e horário para ela ir lá, fingir que estava passando mal no PS do Marieta, e mandar chamar ele, que ele estava acompanhando o caso, e assim ela fez. E aí ele internou ela e marcou o procedimento, a cirurgia no Marieta, que foi uma época que ele tinha que realmente ver, porque o Marieta estava tendo muita cirurgia e quase que não tinha espaço para fazer, ele conseguiu o dia e fez o procedimento dela, em agosto de 2011. E depois disso? Depois disso, ela, ela teve vários problemas, inclusive o de vazamento na válvula que ele colocou, ele colocou duas pontes a fênix, ele colocou válvula e teve um vazamento na válvula. De acordo com o Ministério Público de Santa Catarina, que protocolou a ação, as comissões de ética e sindicância do próprio hospital divulgaram o prontuário médico de 49 pacientes entre os anos de 2006 a 2009 e constatou o alto índice de mortalidade. Esse foi apenas um dos motivos que resultou no afastamento da equipe médica. Nós temos algumas verificações relativas a atendimentos, que se questiona a necessidade do atendimento cirúrgico, do procedimento cirúrgico realizado. E diante da, das apurações dos outros profissionais que foram trazidos, o tra se o tratamento era, foi feito da maneira perita correta, né? se ele foi aplicado da forma correta. Os índices têm discrepância entre uma equipe e outra. Por base nisso, tomou-se a precaução de informar o judiciário para que tomasse as medidas necessárias para o afastamento da equipe. As investigações internas do hospital começaram em 2011. De acordo com o promotor, os três médicos podem continuar atuando em consultórios particulares, mas não pelo SUS. Existem reclamações de pacientes que teriam sido atendidos por planos de saúde e que mesmo assim é, tiveram que desembolsar significativas quantias para a realização dos procedimentos. Né? Além disso, taxas de reoperações é, anormais, taxas de intercorrências é, é, nas operações também elevadas de, de sangramentos né, e óbitos provocados por, por isso, é, são algumas das irregularidades que, que foram identificadas. Né, e em virtude disso, o Ministério Público é, teve que tomar é, uma, uma decisão importante no sentido de é, ajuizar uma ação civil pública e pedir ao Poder Judiciário né, que impedisse esses, é, esses profissionais, essa equipe médica, de continuar prestando atendimentos pelo serviço 
é, pelo Sistema Único de Saúde a população no Hospital Marieta. A decisão ela preserva o direito é, dos médicos a atenderem os seus pacientes de maneira particular, né, porque é, não, não se pode impedir o paciente é, de escolher o médico de sua confiança. Né. Uma nova equipe já vinha trabalhando no lugar dos cirurgiões cardiovasculares. Outros casos de irregularidades são investigados pela direção do hospital e pelo Ministério Público. E vai encontrar. E Pode tem... ter certeza que vai encontrar outros casos dentro do Hospital Marieta. É, e tem mais coisa. Tem, tem certas instituições nesse país que o povo ainda acredita. O povo ainda leva a maior fé. Bombeiro, Polícia Federal, né? Ministério Público. Quando a denúncia chega ao Ministério Público, salvo alguns senões, mas geralmente acontece alguma coisa. E aí o canal fica mais estreito. E o Ministério Público de Santa Catarina acabou afastando esses profissionais que faziam parte da equipe médica do Hospital Marieta Conder Bornaus. É que tem médicos e médicos, né? e alguns, eu não, eu não diria todos, mas alguns se consideram assim, Deus ou acima de Deus ainda. Bom é se a gente pudesse ter aqui os nomes dos profissionais tem, também que foram afastados. Tem aqui, pra, mas na internet pra, se procurar é, pra, já pra tem divulgar, todos eles. Para repassar. Para quem tem, está acompanhando. Tem, pois é, eu sei, é, é complicado. Aqui não entrou na matéria, mas tem os nomes sim. Olha, e lembrando a você aí, que queriam tirar o poder de investigação do Ministério é. Público. Olha, um grande abraço a todos, fique com Deus, bom final de semana, até semana que vem. Na sequência, tem Viva Bem aqui na nossa emissora. Valeu, tchau, tchau. Tchau, Joaquim um Nacerda. E um detalhe, muitas vezes o que está funcionando e bem, né, em benefício da população, eles querem acabar. O caso do Ministério Público. Tentaram, mas não conseguiram, graças a Deus. Um homem que lê, vale mais. E onde falta educação, sobra violência. E você, sim, você aí do outro lado, você pode fazer a diferença. Ano que vem tem eleição. Bom sábado, bom domingo e até segunda-feira, se Deus quiser, aqui na bancada do Tribunal. Na TV, oferecimento Senac, cursos técnicos do Senac, inscreva-se e seja puxado para o lado bom do mercado.